Moin, mein Pipe hier, jetzt Hauptkommissar Marke, der meldet sich für euch wieder frisch zurück zum Dienst. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Autobahn Polizei Simulator 3. Wir sind heute, wie man schon an der Kleidung sehen kann, ein bisschen zivil unterwegs. Was gibt's denn so Neues? Hast du das Spiel gesehen? Welches? Äh, begeistert. Ja, ja wir sind begeistert. Wahnsinn. Das war ein richtiges Torschussfest. Und als ich dachte, jetzt passiert nichts mehr. Ah, Fußball, ja, ein Tor. Ich weiß ganz genau, was du meinst. Da wäre ich echt gerne im Stadion gewesen. Vielleicht beim nächsten Mal. Was meinst du? Ja, wir stimmen Warum da mal zu. Eigentlich nicht. Auf mal schauen, wo es noch hinführt hier. Das kannst du aber ohne mich machen. Oh, ich Stefan. Ich muss auch nicht immer aneinander kleben. Er verbringt eben gern seine Zeit mit mir. Auch das wenn stimmt. er ständig etwas anderes sagt. Stefan ist gerne dabei. Das glaube ich auch. Dann musst du ihn wohl doch überzeugen, mitzukommen, damit er mal an etwas anderes als bloß an die Arbeit denkt. Habe ich hier eigentlich auch noch ein Wörtchen mitzureden? Nein, ähm, Stefan, hast du nicht. Nein. So, klären wir uns unseren Zivilwagen. Der Chef hat gesagt, wir müssen mal ein bisschen Fahrtraining machen, weil wir hier und da doch mal ab und zu, soll es wohl vorkommen, dass wir einen Unfall bauen. Das machen wir doch gerne. Mal schauen, was uns heute erwartet. Beim letzten Mal war es ein kleiner Parcours. Wir starten wir mal als Erste. Ich glaube, das muss man sowieso nach Reihenfolge machen. Einfache Kurven, wenige Hindernisse. Alright. Und Abfahrt. Let's go. Das spielen wir ja keinen Ton. Aber na gut. Beziehungsweise keinen Fahrzeugsound. Oh, brauchen wir nicht. Wir müssen schnell sein, sonst verlieren wir Sterne. Ja, ja, läuft gut, läuft gut. Ich werde hier einfach im Nachhinein so ein paar Modersounds einfügen, dann fällt das nicht auf, dass wir hier vom Spiel keinen Ton haben. Und da sind wir, zack. Volle drei Sterne, geil. So, hätten wir eine Sekunde länger gebraucht, hätten wir einen schnellen Abzug bekommen. So, dann haben wir das auch schon erledigt. So, fahren wir wieder raus. Geile Cutscene. So, wir haben wieder Ton. Und ich würde sagen, wir fahren jetzt erstmal rauf auf der Autobahn. Geht man wieder in die Außenansicht, sieht besser aus. Denn ich denke, wir machen erstmal hier mal so eine Geschwindigkeitskontrolle mit dem Zivilwagen. Müsste der ja eigentlich auch können. Würde ich sagen, wie gehen wir uns auf die Autobahn? Äh, schauen wir mal. Können wir das so irgendwie direkt messen? An alle Einheiten. Jemand muss den Wagen einholen und stoppen, der gerade den Kollegen abgehängt hat. Ja, stelle bitte Ruhe jetzt mal. So, wie war hier Geschwindigkeitskontrolle? Andere. Geschwindigkeitsmessung da. Ja, Abstand halten. Ja, mache ich. So, ja. Okay, 57 von 130. Ist eigentlich zu langsam, aber meinetwegen. Müssen wir kurz mal die Autobahn wechseln. Hier können wir nicht, nicht weiter. So, ich würde sagen, wir kontrollieren hier mal einen LKW. Dann machen wir hier mal Geschwindigkeitsmessung wieder. Ja, müssen wir ein bisschen dichter ran. Der ist ein bisschen demoliert. Aber na gut. Ist erstmal keine Straftat. Er fährt 60. Ja, ist okay. Abstand halten. Jo, okay. Na gut. Was soll's, ne? So, Pipe Heels. Der Chef meint zu uns, wir sollen hier ein bisschen Kontrolle fahren auf der Autobahn. Das können wir mal machen. Ich würde mal sagen, wir fahren mal kurz auf der Raststelle raus. Und dann schauen wir mal, was wir hier denn haben. Ist hier überhaupt was los? Warte mal hier. Hey, fahr mal da vorne ran. Hm? Okay, Stefan. Wieso das denn? Warum? Polizeikontrolle. Macht der etwa eine Verkehrskontrolle? Sieht ganz danach aus. Sein Outfit nicht ist aber schon etwas seltsam, oder? Das Licht ist nicht kaputt. Ist es wohl? Sie haben es doch überhaupt nicht geprüft. Na, es scheint ja ein Profi zu sein. Ähm, wissen Sie was? Reparieren Sie einfach das Licht. Ich muss jetzt weg. Gute Fahrt. Der hat es auf einmal aber sehr eilig. Tja, Sie hauen immer ab. Okay. Wir müssen hinterher. Ganz ruhig. Der Herr hier kann uns vielleicht erklären, was überhaupt los ist. Zur Not fahren wir Na hinterher gut. nach dem Typ von eben. So. Schönen guten Tag. Was ist hier passiert? Hat der Kollege sie versucht zu befahren? Der vermeintliche Kollege. Polizei. Können wir uns kurz mit Ihnen unterhalten? Wie heißen Sie? Ich heiße Philipp Lerner. Aber ich wurde doch gerade schon von einem Polizisten angehalten. Was ist denn jetzt noch? Ähm, das, genau da wollen wir erstmal nachhaken. Das ist kein richtiger Polizist. Vorgeworfen, dass meine Lichter kaputt sind. Dann meinte er, bezahle ich bar auf die Hand, wären es nur 150 Euro und ich bekäme keine Anzeige. Mhm. Oh, und noch mal was nachhaken. Sie tun? Na, nichts. Der 
Typ kam mir sofort dubios vor. Das okay. war auch richtig so. Haben sie gut wir gemacht. Gehen der Sache weiter nach. Den erwischen wir noch. Und Sie, Herr Lerner, fahren am besten zur Wache und machen dort eine Aussage. Jo, die Kollegen kümmern sich drum. So, Stefan, geht los. Wir müssen den Kollegen, also den vermeintlichen Kollegen kriegen. Ab Fahr schon mal los. Wir finden den rein. schon. Ich erstatte der Zentrale erst einmal Bericht. Ja, weg da. Vielleicht Kommt können wir etwas wieder. Licht in die Sache bringen. In Ordnung. Sind außer uns noch weitere Einheiten in Zivil? Negativ, Wagen 1. Eigentlich solltet ihr die einzigen sein. Okay, Eigenartig. danke an Stelle. Wir nehmen die Verfolgung auf. Mal sehen, was es damit auf sich hat. Verstanden. So, dann fahren wir erstmal hier anderthalb Kilometer anscheinend. Mal schauen, verfolgen wir den Typen jetzt? Was meinst du? Kollege oder nicht? Ich glaube eher nicht. Sieht so aus, als hätten wir unseren Polizisten gefunden. Dann folgen wir dem mal. Na, ja. Komm, gib Gas. Der Kerl hat schon einiges an Vorsprung. Ich mach ja schon. Wie finden wir eigentlich raus, ob der Typ ein falscher oder korrupter Polizist ist? Wir sollten aber nicht zu Ganz nah ranfahren. Einfach. Wir stellen ihm eine Falle und hinterfragen seine Methoden. Wenn er die Regeln nicht kennt, ist er kein echter Polizist. Okay. So, wir halten uns ein bisschen auf Abstand hier, damit er nicht mitkriegt, dass wir ihn verfolgen. Also diese Anzeige da oben rasse auch so ein bisschen aus. Ja, 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 ja. Das war aber ein knappes Ding. Der nimmt die Abfahrt, fahr ihm nach. Aber bitte unauffällig. Der soll nicht gleich merken, dass wir ihm auf der Spur sind. Ja, ja. Stefan, was soll ich, ich sonst machen? Ich sowas doch auch nicht zum ersten Mal. Sonst bist du auch nicht gerade die Unauffälligkeit in Person. Vertrau mir einfach, ich krieg das hin. Mit 30 auf der Abfahrt. Dann parken wir hier mal, ne? So, zack. Guten Tag, der Herr. Guten Tag, Mörs von der Polizei. Ich muss mal ein Wörtchen mit Ihnen reden. Herr Mörs, <lacht> Herr Herr Mörs wie können wir weiterhelfen? Mir sind diverse Mängel an Ihrem Fahrzeug aufgefallen. Wirklich? Ja. Das klingt ja gar nicht gut. Muss ich etwa eine Strafe zahlen? Was ist Sieht denn ganz kaputt? So aus. Im schlimmsten Fall verlieren Sie sogar Ihren Führerschein. Okay, wir Was fragen wir nach den Mängeln. Was Sie denn alles während der Fahrt feststellen? Äh... Eins ihrer Rücklichter ist kaputt. Und mit dem Auspuff scheint auch was nicht in Ordnung zu sein. Na, okay. Hm. Ihr Fahrzeug sieht aber auch nicht allzu Fahrzeug. fit aus. Sicher, dass bei uns mehr kaputt ist als bei Ihnen? Äh, wie bitte? Nein, nein. Mit meinem Fahrzeug ist alles in Ordnung. Nein, Kommen wir nein. nun zu Ihrem Bußgeld. Ich könnte Ihnen etwas entgegenkommen, wenn Sie in Bar bezahlen. Na. Dann fahren wir mit dem Bußgeld ich Bescheid. Einen normalen Bußgeld Bescheid. Oder darf man so etwas neuerdings auf der Straße bezahlen? Hören ich denke Sie, ja nicht. Sie scheinen ganz anständig zu sein. Da wollte ich einfach nur nett zu Ihnen sein. Nett sein ist kein Verbrechen. Das reicht noch nicht. Zeigen Sie mir jetzt bitte mal Ihre Papiere. Äh, ja, hier. Ah, Können Sie gerne haben. Schon. Wird sowas nicht sonst zuerst geprüft? Das, äh, ja, aber da wir schon beim Thema Mängel waren... Die nicht Na, wirklich dann. vorhanden sind. Äh, jetzt schreien sie mal nicht so rum hier, ne? Papiere. So, hier. Dienstausweis. Apropos Papiere. Kann ich bitte zuerst Ihren Dienstausweis sehen? So. Ähm, mein Dienstausweis. Äh, der liegt im Auto. Ja, dann holen sie den mal raus. dieses Spiel zu beenden. Sie sind der unseriöseste Polizist, der mir je untergekommen ist. Wenn Sie denn überhaupt einer sind. Wir haben von so Ihnen nicht eine Verifizierung erhalten. Keinen Ausweis, keine Marke, nichts. Sie sagen das so, als wären Sie selbst von der Polizei. Hm. Sind wir auch. Ist da auch was dran. Sie allerdings nicht. Wie wäre es, wenn Sie jetzt mit uns kommen? Habe ich denn eine Wahl? Nee. So unter Kollegen. Wir sind keine Kollegen, werter Herr Mörs. Ich nehme Sie nun wegen Amtsanmaßung fest. Ach, kommen Sie. Können so. Sie da nicht ein Auge zudrücken? Nein, nee, ist so, so weit kommt es noch Sie hier. Sie sind festgenommen. So, reinen ja. Wagen hier. Dann wollen wir unserem neuen Kollegen doch die Station mal von innen zeigen. Ja, da Gut, lernen wir die mal richtig kennen hier. Sie dürfen hinten sitzen, Herr Mörs. Die Handschellen gehören übrigens zum Standardequipment der Polizei. Hier, die sind für Sie. Sie dürfen sie auch direkt mal anprobieren. So. Der Wagen, den lassen wir einfach hier stehen. Irgendwer würde den schon mitnehmen. Was ist? Ich habe mir gerade die Papiere unseres neuen Freundes angeschaut. Und? Okay. Stimmt irgendwas damit nicht? Das nicht. Aber irgendwas beschäftigt dich doch. Hm, ja, es ist sein Name. Mörs. Was ist mit seinem Oder? Namen? Stefan Mörs. Ach, wirklich? Na, das ist ja mal ein schöner Zufall. 
Beim nächsten Mal gibt er sich vielleicht nicht mehr nur als falscher Polizist aus, sondern gleich als du. Oh, was bist du heute wieder witzig. Ja, ich Wir bin sehen immer uns witzig. Nicht mal ansatzweise ähnlich. <lacht> Sagen Sie jetzt einfach nichts. So, 1,9 Kilometer. Das machen wir mal eben. Was ist denn hier los? Hallo. Warum ist unser Wagen eigentlich die ganze Zeit im Rückwärtsgang? So, einmal hier rum. Und dann sind wir auch gleich schon an der Wache angelangt hier. Und dann bringen wir den Verhafteten in den Knast. Sag ich knäckig. Und sie werden diesen Ort jetzt nicht mehr verlassen. So. Schön rein in den Knast. Stefan, was geht? Oh, wieder so ein falscher Polizist. Wieder? Ja. Als du weg warst, gab es sowas schon einmal. Oh, Und immer Mensch. wollen sie das Bußgeld einkassieren. Okay, wir haken mal nach. Und wofür wollte der das Geld? Aus ähnlichen Gründen. Er wollte seine Schulden bei einem Freund abbezahlen. Wenigstens kann ich behaupten, dass ich unseren falschen Polizisten schön mit seinen eigenen Waffen geschlagen habe. Oh das ja. stimmt. Du da bist was so dran. umwerfend, dass niemand deinem Charme und deiner Intelligenz widerstehen kann. Und du ja, am Stefan, hast du richtig einen gesehen, ne? Und damit würde ich sagen, Pipe jetzt haben wir Rang 11 erreicht. Und das soll jetzt mit der heutigen Folge vom Autobahn Polizei 3 gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video gerne einen Daumen oben, um, abonniert den Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Aktiviert die Glocke, ne? Kriegt ihr immer eine Benachrichtigung. Und heute ist noch ein Traum auf den Tag. Haut rein. Ciao.